Euh, tu te rappelles ta baseline sur le site Sur ton site, c'est quoi, c'est quoi votre slogan La néobanque pour les ados. Ouais, euh, mais il n'y a pas ça pour les ados, virgule... Ah oui, géré par les parents. Ouais, et ça, si je suis ado, est-ce que j'ai pas peur de ça Alors Ou toi, a... en fait, le, toi, tu veux convaincre les... Est-ce que toi, en fait, tu veux juste convaincre les parents, que c'est eux qui vont payer après, tu veux convaincre les parents de donner les cartes aux enfants Mais quand, tu vois, on voit toute la communication de garde et tout, c'était sur du parrainage, des, des trucs très euh, orientés sur les, sur les jeunes. Et si moi, ado, je, je, je vois ça... Euh... Ah, Alors, ado, c'est, c'est, il y a longtemps pour moi, mais quand j'étais ado, je me dis, j'aurais vu euh, ouais. gérer par mes parents, mais des gars, je veux pas savoir ce que tu. Euh, je, je veux pas que tu saches ce que je fais de mon argent, c'est une vraie question, ça. L'indépendance de l'adolescent qui se dit, euh, attends, je gère, quoi. Alors, effectivement, ce qui est assez complexe dans notre communication, c'est qu'on a deux cibles. On a le parent, et pour le parent, qu'est-ce que c'est C'est un outil pédagogique pour apprendre euh, euh, certains concepts financiers à ses adolescents. Donc, comme j'ai dit, apprendre à mettre de l'argent de côté, à économiser, apprendre à bien investir, euh, apprendre à investir, pardon, et apprendre à, à bien dépenser, à budgétiser. Euh, donc, il y a toute une communication orientée vers, vers le parent. Et puis, deuxièmement, effectivement, si c'est juste un produit qui est poussé par le parent vers l'ado, ce n'est pas très excitant, comme tu le ouais. dis. Euh, pour l'ado, qu'est-ce que ça doit être Ça doit être effectivement un service bancaire en méga cool, surtout que la finance, c'est un sujet hyper, hyper tendance auprès de la, la génération Z. Hein. Je mm. rappelle, génération Z, c'est 10, 20, 25 ans. Euh, donc, la stratégie de communication envers l'ado, effectivement, là, ça doit être méga cool. Mais il n'y a rien à faire. Euh, ça reste un compte qui est validé par le parent, ça reste un outil aussi pédagogique pour le parent, donc il faut avoir cette communication à double sens, si tu veux. Pas évident quand même, hein. ça, c'est, ça va être un gros défi. C'est, c'est très complexe, ouais. oui. C'est très complexe. Mais tu es confiant, quoi. Je suis hyper confiant, surtout en voyant les dernières levées de nos concurrents aux états unis la, la semaine dernière, je pense, qui, 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 qui cartonnent. Ok. Ok. De nouveau, ça peut parfois effrayer. Ça montre quoi Ça montre qu'il y a un marché, quoi. C'est ça que tu veux dire Ça montre qu'il y a un marché, effectivement. Euh, mmh. Je pense que c'est toujours un bon indicateur. D'ailleurs, dans, dans, dans le pitch auprès des investisseurs, c'est toujours tiens, est-ce qu'il y a des concurrents Est-ce que c'est quelque chose qui. Euh, est-ce qu'il y a un, vraiment, un vrai marché pour Et en général, c'est un red flag pour mmh. l'investisseur quand il quand n'y a pas de, de concurrents. Donc, donc c'est, c'est bon signe. Mmh. Sachant qu'on reste les premiers ici en Belgique et on oui. sera les premiers dans, dans une grosse partie de l'Europe aussi. Mmh.